ቫይረስ በሀገራችን መከሰቱን ተከትሎ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሰሩ መሆኑ ይታወቃል ነገር ግን የሚተላለፉ መልእክቶችን በአግባቡ ተቀብሎ ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ህብረተሰቡ ጋር ያለው አቀባበል ምን ይመስላል የሚለውን የተለያዩ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን ዞር ዞር ብለን አናግረናል መዳፈር አይባልም ወይም አሳንሶ ማይት አይባል የግንዛቤ ጥረት ነው አይባል የህزبው አብሮ ተጠጋግቶ የመሄድ ታያዦ የሚሄድ አንዳንዱ እንደው በሚያስቀና መልኩ ተጋግፎ የሚሄድ ሁሉ አለ የታያዦች ቁጥር እየበዛን ያለው ነገር ግን በህብረተሰቡ ዘንድ የጥንቃቄ ጉዳይ እንብዛም አይታይም አሁንም ቢሆን ማለት ነው ተጠጋግቶ መሄድ ወይም ተጠጋግቶ ማውራት ወይም ተጠጋግቶ መመገብ ወይም ተጠጋግቶ ቸልተኝነት ወይም በመመሪያ በምግብ ቤት ወይንም በ አንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ቸልተኝነት ትልቅ አለ የፊዚካል ዲስታንስ የሚባለው ነገር የተጠበቀ አይደለም ያው ሰዎች አሁን በታክሲ ቦታም በናይ ሌላም ሌላም ቦታ ቢያ ሰው ለሰው ተዛዝሎ ነው ያለው ይህ የግዴ ለሽነት ተግባር ግን ቫይረሱ በሀገራችን በተከሰተ በመጀመሪያው ሰሞን እንብዛም ሲስተዋል አልነበረምና ጥንቃቄው ግን ቀን ከቀን እየጨመረ መሄድ ሲገባው የተገላቢጦሽ እየሆነ መሄዱን ይናገራሉ መጀመሪያ ላይ ያው ሰው ሲሰማ በሌላ ሀገር የነበረው ቴንሽን አለ ያ ቴንሽን ቤታቸው ክትት እንዲሉ አድርጓቸዋል አብዛኛውን ሰው ግን ስራ መቅረት የማይችሉ ሰዎች ለፍታ ዳሪዎች በቀንም የወጡ ሰዎች ይወጡ ነበር በኋላ እኛ ሀገር ላይ ያለው ቁጥር ያነሰ ትንንሽ የሆነ በመጣ ሰዓት በቃኛ ጋር ይደርስ ማለት ይሆነ ቸልተኝነት ተፈጠረና ሰው እንደገና የሞጣት ባህሪ ያሳየ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰው ጥያ ጥንቃቄ መንገዶችን አያስድም ነበር በፊት ይወስዳል አሁን ግን የተው በቃ ቸልተኝነት እየመጣ መጣ መጀመሪያ አካባቢ ኢትዮጵያ አስገባ ሲባል ያለው ስጋት ያለው መረበሽ ያለው ፍራት ቀላል አልነበረ ያ ስካውን ድረስ ቢያንስ ከዛሬ 2 ሳምንት በፊት ያለውን ታሪክ سنመለከት የሰው ጥንቃቄ ውስጥ የተፈጠረው ፍራቻ ያንን የሚያሳይ ነበር ከ2 ሳምንት ወዲ ያለውን ቁጥር سنመለከት ደግሞ እጅግ በጣም አስደንጋጭ በሆነ መልኩ እየጨመረ ነው ያለው መጀመሪያ ካሪ ደንግጣ ነበር ህዝቡ ሉ ደንግጦ አንድ አንድም ሰው አንድ አንዶቹም ከቤታቸው አይወጡም ነበር አሁን ግን እንደምታዩ መሰላቸቱም ይሆን አላቀም ኖርማል አይነት ኑሮ ነው የኑሮ ነው ያለ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየታየ ያለው የግዴ ለሽነት ተግባር ደሞ አሁን ላይ በሀገራችን እየታየ ለመጣው የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር መጨመር ሚናው ትልቅ መሆኑን ያነሱት አስተያየት ሰጪዎቹ አሁንም ግን የከፋ አደጋን ከማድረሱ በፊት ሁሉም ሊነቃ ይገባል ይላሉ እንደ ሌሎች ሀገራት ኢቭን ቤት ዘግተ እንቀመጥ ምንድን አቅሙን ስለማይፈቅድልን ብዙ ነገሮች ስለማይፈቅዱ የኛ ትልቁ መዳነት መጀመሪያ ራስ መጠንቀቅ ነውና በተቻለ መጠን ሁላችንም መጀመሪያ አካባቢ እንዳደረግ ነው ራስ መጠበቅ ሊሆን ይችላል ሳኒታይዘር መጠቀም ርቀት መጠበቅ ሌሎቹ ሌሎቹ ማክስ ከማድረግ ጋር ተያይዞ የተሻለ ነገር ብናደርግ ራሳችንን ወገኖቻችንንም እናድናለን ብዬ አስባለሁ አኔም የቤት ሰባላፊ እንደሞኔ ይመጣል ያስ ሹክ ያረግሻል ያስደነግጣሉ ኔታው ምን ያህል ከዚህ በላይ መጠንቀቅ እንዳለብን የሚያገናዝብና መንገድ የሚያሳየን ነገር ነው ብዬ አመናለሁ አሁን አሁን እየተሰሙ ካሉ ሪፖርቶች ውስጥም በአብዛኛው በሚባል መልኩ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ጋር በቀጥታም ሆነ በተዛዋዋሪ ንክክኪ በመፈጠሩ ምክንያት እየተመዘገቡ ያሉት ሰዎች ቁጥር ቀላል አይደለም ይደግሞ እያንዳንዱ ሰው ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሚወዳቸው ሰዎች ሲልም የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባው ማስተማሪያ መሆኑን ያነሱት አስተያየት ሰጪዎቹ ከመንግስትና ከጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉ መልእክቶችን በአግባቡ ተግባራዊ ማድረግ ግን ለነገ ቀጠሮ የምንይዝለት ጉዳይ መሆን እንደማይገባው አሳስበዋል እኔ ራስን ከተጠበቁ ህብረተሰቡን ተጠበቁ ማለት ነው በሰዎችን ተጠበቁ ማለት ነው ሰው መንግስት የሚነግረውን ነገር ተቀብሎ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ስራ ላይ ማዋል አለበት አንድ ሰው ራስን ከተጠበቀ ብዙ ሰው ይጠብቃል ማለት ነው የማህበረሰብ ውስጥ አንድ ሰው ገባ ማለት በቃ በአንድ ጊዜ በጣም ብዙ ቁጥር ነው የሚሄደውና አሁን እንደሰማነውም ሰሞኑን ዜና ላይ እንደሰማነውም በአንድ ሰው ወደ 60 ምናም ሰው ተይዟል እዚ የኔ መጠንቀቅ ለብዙ ሰዎች ሐላፊነት ወስዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰብ እያንዳንዱ ሰው ለቤት ሰው ለማህበረሰቡ መጠንቀቅ አለበት። እኔ ካለ እኔ ብቻ የም ደሙ እንትን ብል ምን አገባኝን ይብል ሌላም እንደኔ የሆነ ኬርለስ የሆነ ሰው አሰራጭ ይሆናል ማለት ነው ቫይረሱን ስለዚህ ሁሉም ሰው በግሉ መጠንቀቅ አለበት ብዬ ነው ምን አክራው ውጭ ሀገር ታሪክ የሌላቸው ሰዎች እየበዙ በመጠ ቁጥር ራሳችንን መጠበቅ ራሳችንን ማቀብ ብንችል ከቤት ያለ መውጣት አስቀዳሽ ነገር ካለ ደግሞ ራሳችንን ሞር ሴቭ ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ቢፈጠር መልካም ነው ላለው። እኛ ምን እንደበከለው ቤተሰቦቻችን አሉ ከኋላችን ያሉ ጓደኞቻችን መስራ ቤት ያሉ ሰዎች አሉ እነዛ በሙሉ ይበከላሉ እና ለነሱ ስንል አትሊስት እኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብንና 
በልደት አከባቢና በአብነት አከባቢ ተካይደው ምሄ ነው አንድ በመጨረሻ ላይ የሞቱት ሴትየው በዛ ንክክ የተነሳ ነው የተያዙት አብነት አከባቢ ለደት አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ እንደዛ ወደ 66 ሰው የተያዙ በዛ በንክክው አማካኝነት እንጂ ማስክ ስለተደረገ ስላልተደረጋለም እሱም አንድ ጥንቃቄ ሆኖ ያለ ሰው ግን በጣም ከዚህም በላይ በጠንቀቅ አለበት ልክ መጀመሪያው እንደጀመር ነው ልክ እንደዛው አሁንም በእንደዛው ጥንቃቄችን በእንደዛው መቀጠል አለብን አኪሞች የሚሰጡንም ተዛዝ በደም መታጠብ አለብን እንደዛው የሚያይማኑት አባቶች አባቶች የመንግስት ተቋማትም በየሚዲያው ላይ የሚሰጡን ነገር ያንን ነገር በጥንቃቄ መተክበር አለብን ብዬ ነው ማሰቡ ሰው ራሱን ብቻ አይደለ መተበቅ ያለበት ቤተሰብ አለው አገር አለው ስለዚህ ለዚህ መስዋዕት እና መክፈል ካለበት ራሱን በደም መተበቅ እንዳለበት ይሰማኛል መዘናጋቶች መቅረት አለባቸው ለማንም አይበጅም የተዘናጉ ብዙ አገሮች እኮ ጠፍተዋል ኦልሞስት እየተጎዱበት ነው ያለው እኛ ከዚህ ደግሞ መማር አለበት